ஹலோ கேமர்ஸ் வெல்கம் பேக் இது கேமர்ஸ் வேல் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற பெரிய மிஸ்டீரியஸான ஐலாண்டுக்கு போகிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நானும் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த ஐலாண்டுக்கு எப்படியாச்சும் போயிடலான்னு நடுவில் ஒரு இன்விசிபிளான ஒரு வால் வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி பிரேக் பண்ணி போகிறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி ஓகே அந்த ட்ரிக் என்னன்றதை பார்ப்போம் இந்த ஐலாண்டை வந்து பர்கேட்ரி மேப்பில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஓரமாக இருக்கும் இந்த ஐலாண்டுக்கு நானும் எப்படியாச்சும் போயிடலான்னு பார்க்குறேன் போகவே முடியாது நடுவில் ஒரு இன்விசிபிளாக ஒரு வால் இருக்கும் அதை நம்மளை தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி பிரேக் பண்ணி போகிறேன்றதை பாருங்கள் இப்போ நானும் போய் காட்டுறேன் ஸ்விம் பண்ணி போவேன் அது இத்தாப்பில் ஒரு இன்விசிபிளாக வால் இருக்கும் அதை நம்மளை தடுக்கும் அந்த பக்கட்டு போகவே முடியாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம ஸ்டாப் ஆகிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கு மேலே தாண்டி போகவே முடியலை நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே போக முடியாது இது மேப்போட எண்டு வேறு அதனால் போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இதை எப்படி நம்ம பிரேக் பண்ண போகிறோன்றத நான் காட்டுறேன் நானும் இந்த ஐலாண்டுக்கு ரொம்ப நாளாக போகலான் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் முடியவே முடியலை கடைசியாக ஒரு ட்ரிக்கு கண்டுபிடிச்சி போகலான்னு பார்த்தா அங்கே இன்னொரு பக் இருக்கும் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி அந்த இன்விசிபிள் வாலை தாண்டி போகிறதுன்றதை பார்ப்போம் ஏன்னா அதை தாண்டினா தான் நம்ம அந்த ஐலாண்டுக்கே போக முடியும் நான் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளைனில் போகிறப்பே நான் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க நெட்டை இதை வந்து நீங்கள் டியோவில் ஸ்குவாடில் தான் பண்ண முடியும் சோலோவாக பண்ண முடியாது டியோவில் இருக்கிறப்ப நம்ம டீமேட்டை வந்து ஜம்மாஸ்டர் ஆகிக்கிட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி கீழே இறங்குறப்ப நம்ம டீமேட்டை சொல்லிடுங்க முன்னாடியே கடைசியாக இறங்கினா போதும் கடைசியாக இறங்குறப்ப டேரக்ஷன் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அவங்க இறக்கி விட்ற டேரக்ஷன்லேயே இறங்கணும் அப்போ தான் இந்த பக் ஒர்க் ஆகும் ஒரு பத்து செகண்ட் இல்லை இருபது செகண்ட் கழித்து நெட்டை ஆன் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளைனை வந்து சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நம்ம டீமேட்டும் அதை கரெக்டாக பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இந்த பக் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நெட்டை ஆன் பண்ணிக்கோங்க நான் பண்ண எல்லா ஸ்டெப்ஸையுமே நீங்களும் கரெக்டாக பண்ணால் இந்த பக் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆன் பண்ண பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து டக்குனே ஸ்க்ரீனை வந்து தொட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் தொடவே தொடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்மளே கீழே இறங்கிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த வாழை தாண்டியே வந்துட்டேன் என் டீம்மேட் வந்து பின்னாடி இருக்கேன் நான் வந்து முன்னாடி இருக்கேன் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் தான் அந்த வால் இருக்குது அவனால் வர முடியாது நம்ம மட்டும்தான் அந்த பக்கை வந்து பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ஓடவே செய்யலாம் நடக்கவும் செய்யலாம் நம்ம ஜம்ப் பண்ணால் போதும் நம்ம வந்து ஸ்விம்மிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம அந்த ஐலாண்டு கிட்டே போய் பார்ப்போம் என்ன தான் இருக்குன்னு இந்த பக்கை பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் தரேன் அது என்னென்னா அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் இந்த சைடு வந்தாச்சுன்னா திரும்ப அந்த சைடு போகவே முடியாது ஒன்று அந்த சைடு இருக்கணும் இல்லைனா இந்த சைடு இருக்கணும் இந்த சைடு வந்தாச்சுன்னா அந்த சைடு திரும்ப போக முடியாது அந்த சைட்லேருந்து திரும்ப உள்ளே வர முடியாது அதுதான் அந்த பக்கில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராபேக்கு அதனால் இதை வந்து சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காகவே யூஸ் பண்ணுங்கள் கிளாசிக் மேட்சில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் போதும் அதுவே சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த பக்கை பண்ணுறப்ப எனக்கு இன்னொரு டவுட் வேறு இருந்துச்சு நான் அந்த ஐலாண்டு கிட்டே போய்கிட்டே இருந்தேன் போகிறப்ப அந்த ஐலாண்டுக்கும் தண்ணிக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருந்துச்சு அப்போயே எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு இந்த ஐலாண்டு மேலே நம்ம ஏற முடியுமானு சரி அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு நான் இன்னும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன் என்ன தான் வரப்போகுதுன்னு பக்கத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தா திடீர்னு நான் மாட்டுக்கு டக்குன்னு கீழே போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அது பக்கத்தில் போய்கிட்டே இருக்கேன் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் நல்லா பக்கத்தில் போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அப்படியே கீழே போயிடுவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வாட்டுக்கு கீழே போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வாட்டுக்கு கீழே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் எது பண்ணாலுமே இந்த பக்கில் வந்து நீங்கள் தப்பிக்கவே முடியாது அதனால் சும்மா அதை விளாட்டுக்கு மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க போதும் ஒரு எண்டே இல்லாமல் நம்ம வாட்டுக்கு கீழே இறங்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம் எனக்கும் என் டீமேட்டுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் மீட்ரு டிஃப்ரெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் நான் கீழே
நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பக்கு ஒன்று காட்டுறேன் என்ன திரும்பவும் பக்கான்னு கேட்குறீங்களா இது ஒரு ஈஸியான பக்கு தான் சேஃபான பக்கும் கூட அதுவும் இல்லாமல் ஜாலியாகவும் இருக்கும் அது என்ன பக்குனா நம்ம பர்கேட்ரியில் இருக்கிற பெரிய மவுண்டன்ஸ் மேலே ஏறுறது தான் அந்த ட்ரிக்கு இதை பண்ணுறப்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் செம்ம திரும்ப இதுலேருந்து வெளியேவும் வரலாம் ஈஸியாகவே இந்த பக்கு எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா இந்த வீடியோவை அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படின்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பர்கேட்ரியிலே இருக்கிறதுலே ஹைட்டான மவுண்டின் மேலே ஏறிட்டேன் இப்போ பர்கேட்ரி மேப்பு எனக்கு கீழே தான் இருக்குது செம்ம வியூவாக இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறப்ப இந்த பக்கு நீங்களும் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் சீக்கிரம